ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் செந்தில் காங்கிரீட் போடுறப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ எம் டுவெண்ட்டி மிக்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா எம் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஒரு போர்ஷன் சிமெண்ட்டு ஒன்றரை போர்ஷன் சேண்டு மூணு போர்ஷன் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஜல்லி இப்போது இதில் வந்து அதை அப்படியே டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா டூ த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு தட்டு சிமெண்ட்டு மூணு தட்டு மணல் ஆறு தட்டு ஜல்லி இது போட்டால் கிடைக்கும் ஆனால் இது போடும்போது சில சமயம் ரொம்ப ஜல்லியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக அப்படின்னா அப்போ வந்து கூடுதலாக அதில் மணல் சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு பே அதுக்கு பேர் டெக்னிக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க பல்கேஜ் ஆஃப் சேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல்கேஜ் ஆஃப் சேண்ட் இருந்தால் அதற்கு கூடுதலாக ஒரு சட்டன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மணல் சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சாண்ட் பல்கேஜ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டவுட்டாக கொஞ்சம் பே கொஞ்சம் குண்டாக இருக்காருன்னா அவர் கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் நம்ம பயன்படுத்துவோம் பல்கேஜ் ஆஃப் சேண்ட் மணல் வந்து மணல் துகள்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகுது அப்படின்னு அர்த்தம் மணல் துகள்கள் பெருசாகுதுன்னா மணல் துகள் பெருசாகிறது இல்லை உதாரணத்துக்கு நம்ம பொதுவாக மணல் வந்து சோர்ஸ் வந்து ரிவர் பெட்லேருந்து எடுத்து வர்றாங்க ஆற்று மணல் பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ அந்த ஆற்று மணல் அங்கேருந்து எடுத்து வரும்போது அது தண்ணியோடு இருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம அப்படியே கும்பலை குவிச்சு வச்சுருப்போம் அதை எடுத்து பயன்படுத்தும் போது அதில் இருக்கிற அந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து பெரிய அளவில் குறையாது அப்படி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதில் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அந்த ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால அந்த பரப்பு இழுவு செய்ங்கிற ஒரு டேம் சொல்கிறேன் அதை சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மணலை சுற்றி வந்து அந்த டென்ஷன்னால் சுற்றி வந்து தண்ணி வந்து ஒரு படலை மாதிரி பிடிச்சிக்கும் இது ஒரு மணல் துகளில் அப்படியே மொத்தமாக இருக்கும்போது அவ்வளோ ஒரு ஒரு மணல் துகள்லையும் அந்த மாதிரி அந்த சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு நீர் படலம் முழுமையாக இருக்கிறதுனால ஒரு இவ்வளோ அளவு இருக்கிற சேண்டு வந்து ம மணல் வந்து தண்ணி கலக்கிறதுனால கொஞ்சம் இவ்வளோ அளவாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குது ஸோ வால்யூம் அதிகமாகுது அப்போ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மூணு தட்டு மணல் போடணும் அப்படின்னா அது வந்து இதில் இந்த பல்கேஜ்னால் தண்ணி இருக்கிறதுனால அதோட வால்யூம் வந்து ஜாஸ்தியாக நமக்கு ஆன மாதிரி தெரியுது ஆனால் வால்யூம் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவு இருக்கிறது இல்லை கம்மியாக தான் இருக்குது ஆகையினால் அந்த அந்த லாஸ் என்னவோ அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி அந்த குவான்டிட்டியை சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ரூல் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வரும் நார்மலி இதை வந்து ஒரு டெக்னிக்கலாக கேல்குலேட் பண்ண வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் இப்போ வந்து நம்ம மூணு தட்டு போடணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முக்கால் தட்டு அரை தட்டுக்கு மேலே வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ காங்கிரீட் வந்து ஒர்க்கபுளாக வரணும் நமக்கு மெயின் பர்பஸ் அது அப்போ ஒர்க்கபுளாக இருந்தால் தான் ஜல்லியாக ஜல்லியாக மட்டுமே இல்லாமல் இந்த கலவையெல்லாம் மணல் போதிய அளவு இருந்து அது நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ஒழுங்காக நம்ம பிளேஸ் பண்ண முடியும் நல்லா காம்பேக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு இந்த ரூல் புக்கில் இருக்குன்றதுக்காக இத்தனை தட்டு தான் போடணுங்கிறது மட்டும் இல்லை பல்கேஜ் அந்த சேண்டு வந்து மாய்ச்சர் கணன் இருக்கிறதுனால அதோட வால்யூம் வந்து கூடுதலாக தெரியுது அப்போ அந்த பே அந்த லாஸ் ஆகிற அந்த வால்யூமை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டால் கரெக்டான ப்ரப்போஷனேட்டில் இந்த மெட்டீரியல்லாம் சேர்க்குறதுனால அவுட்புட் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி கிடைக்கும் இது ஒரு சின்ன டெக்னிக்கலான சப்ஜெக்ட்டு இந்த பல்கேஜிங்க அதனால் சேர்த்துணும் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க பல்கேஜ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லதுன்னு நினச்சேன் அதனால் உங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துக்கிட்டேன் ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ